ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള സ്വകാര്യ ബസ്സുകൾ ഒരു മാസത്തിലേറെയായി നിശ്ചലമായിരിക്കുകയാണ് ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും റോഡ് അരികിലുമായി കിടക്കുന്ന ബസ്സുകൾ നേരെയാക്കാൻ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ വേണ്ടിവരും ഇതര മേഖലയിലുള്ളവർക്കെല്ലാം സഹായം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബസ് ഉടമകളെ സർക്കാർ തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ലെന്ന് ബസ് ഉടമസ്ഥ സംഘം നേതാവ് കെ കെ ഗോപാലൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞു മെയ് മൂന്ന് വരെയാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയതെങ്കിലും ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ബസ്സുകൾക്ക് സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം സംശയമാണ് പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാളെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇതനുസരിച്ചാൽ ഒരു ബസ്സിൽ ഇരുപതിൽ താഴെ ആളുകളെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കും ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര സാമ്പത്തിക സഹായം ലഭ്യമാക്കണം ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയവും നികുതിയും ഒഴിവാക്കി തരാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാകണമെന്ന് ഗോപാലൻ നമ്പ്യർ ആവശ്യപ്പെട്ടു മെയ് മൂന്ന് വരെ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മെയ് മാ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓടാൻ കഴിയോ എന്നും കൂടി സംശയമാണ് കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഒരു സീറ്റിൽ ഒരാളെ ഇരുത്തി പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു ബസ്സുകൾക്ക് ഇരുപത് ആൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത് പതിനെട്ട് ആളുകൾ ഇരുന്നു കൂടും ഈ പതിനെട്ട് ആൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിലവിലുള്ള ചാർജ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ബസ്സുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാൻ എന്ത് തന്നെയാലും കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ആ ഒരു അതും നടക്കാൻ പോകാത്തൊരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പേജ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കാരണം മുപ്പത് പിന്നെ ജൂൺ മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പേജ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എന്നാൽ അല്ലാതെ ബസ്സുകൾ ഇനി നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഇടപെട്ട് എന്നാൽ ഒരു സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായ പാക്കേജ് ഉണ്ടാക്കണമെന്നും ഗവൺമെൻറ് മറ്റു കുടുംബശ്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു പലിശരഹിത വായ്പ ബസ് ഉടമകൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് അതോടൊപ്പം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഉപത്തിന് പുറമെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഇൻഷുറൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ഇൻഷുറൻസ് പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസമായിട്ട് ബസ് ഓടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ അത് മൂന്ന് മാ ഈ വരുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ ഈ മാർച്ച് മുതലുള്ള മൂന്ന് മാസത്തെ പ്രീമിയം വിഹിതം ഒഴിവാക്കി തരണമെന്നും മൂന്ന് മാസത്തെ ടാക്സ് വാഹനത്തിൻ്റെ റോഡ് ടാക്സ് ഒഴിവാക്കുവാനും ഗവൺമെൻറ് തയ്യാറാവണമെന്ന് മാത്രമാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത് ഏതായാലും ഈ ഇന്ന് ഈ ഈ ദയനീയ സ്ഥിതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ബസ് ഉടമകളെയും പിന്നെ ജീവനക്കാരെയും പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ് കേരള ഗവൺമെൻറ് ശ്രദ്ധിക്കാത്തതിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ച് ഒരിക്കൊരു പലിശരഹിത വായ്പയും അതുപോലെ തന്നെ ടാക്സ് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവും പിന്നെ ഉണ്ടാക്കി തന്ന് അവർ പിന്നെ ഒരു സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നാണ് വളരെ ഞങ്ങൾ വളരെ വിനിയ പുരുഷം ഗവൺമെൻറ്റോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്